ആദ്യം സ്റ്റഫിങ് തയ്യാറാക്കാം രണ്ട് കപ്പ് ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് വേണം ഒരു മാഗി ചിക്കൻ ക്യൂബും ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതിലേക്ക് ചിക്കനും മാഗി ക്യൂബും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ചിക്കൻ നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കണം അടച്ചു വെച്ച് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വെന്ത് കിട്ടും ചിക്കൻ എല്ലാം കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്നും പീസസ് എടുത്തു മാറ്റാം ഈ സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഈ ചിക്കൻ പീസസ് എല്ലാം ഷ്രെഡ് ചെയ്ത് വെക്കണം സ്റ്റോക്കിലേക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കണം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറും കൂടെ ചേർക്കണം മറ്റൊരു പാനിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കണം ഇതിലേക്ക് നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത് ചേർക്കാം കൂടെ രണ്ട് വലിയ സവാള അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർക്കാം ഇത് നന്നായി സോഫ്റ്റ് ആവുന്നത് വരെ വയറ്റണം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പെപ്പർ പൊടിച്ചത് ചേർക്കണം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഷ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയും അരിഞ്ഞത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കപ്പ് ക്രീം ചീസും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ക്രീം ചീസ് നിർബന്ധമായും ആഡ് ചെയ്യണം ഇത് നന്നായി യോജിക്കുന്നത് വരെ മിക്സ് ചെയ്യണം ഇനി മാവ് തയ്യാറാക്കാം രണ്ട് കപ്പ് മൈദ വേണം കൂടെ നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റോക്കും മൈദയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് സ്റ്റോക്ക് ഒഴിച്ച് നല്ലൊരു സ്മൂത്ത് ഡോ ആക്കിയെടുക്കണം നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ് മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നും പൂരി സൈസ് ബോൾ എടുത്ത് കൈ കൊണ്ട് പരത്തി സ്റ്റഫിങ് വെച്ച് മടക്കിയെടുക്കണം കൈ കൊണ്ട് പരത്താൻ എയിമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റോളിംഗ് പിന്ന് വെച്ച് ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് ചെറിയൊരു പൂരി പരത്തി അതിലേക്ക് സ്റ്റഫിങ് വെച്ചാൽ മാത്രം മതി ഇനി ഇതുപോലെ ഈ ഷേപ്പിലാക്കിയെടുക്കണം ഒരു ചിക്കൻ്റെ കാല് കോഴിക്കാല് മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രം സ്റ്റിക്ക് ചിക്കൻ ഡ്രം സ്റ്റിക്ക് എന്ന് പറയും അതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കണം മറ്റൊരു ബോളിലേക്ക് ഒരു കോഴിമുട്ടയും അരക്കപ്പ് പാലും കൂടെ ചേർക്കണം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പെപ്പർ ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഈ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൊഷീനെ ഓരോന്നായി ഈ എഗ് മിക്സ്ചറിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് നന്നായി ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം എല്ലാം കോട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഫ്ലെയിം അധികമാവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം അധികമായാൽ മാവ് വേവില്ല ഓരോ കൊഷീനയും എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം പുറമേ നല്ല ക്രിസ്പിയും അകത്ത് നല്ല ക്രീമി ടെക്സ്ചറുമാണ് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടമായാൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്